Hello friends, how are you all? I hope you all are fine. Today, once again, we are here present on our channel with the topic of mathematics for class 10th. From today, we will upload videos for class 10 students of their mathematics. Before watching video, please subscribe our channel so may you get all the information regarding your study. Please like, share and comment the video. Now, let's start our topic. आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर फिफ्थ के बारे में जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसके जिसे हम ए भी लिख सकते हैं सबसे पहले इसमें बात आती है सीक्वेंस की सीक्वेंस क्या होता है एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल इज कॉल्ड अ सीक्वेंस मैं आपको एग्जाम्पल दे समझाती हूँ जैसे वन थ्री फाइव सेवन नाइन और ये आगे ऐसे ही चलता जाएगा इसमें हम क्या देखेंगे हमें ये पता लगाना है मान लो कि ये ए है या नहीं तो सबसे पहले हम इसका कॉमन डिफरेंस देखते हैं जिसे हम डी से लिखते हैं कॉमन डिफरेंस क्या होता है जो इनके बीच का गैप होता है ना उसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं देखिए थ्री में से वन गया टू फाइव में से थ्री गया टू सेवन में से फाइव गया टू नाइन में से सेवन गया टू तो यस इट इज एन ए अब हम बात करेंगे डी को निकालने का फॉर्मूला ए टू माइनस ए वन जो ये टर्म्स होती हैं इन्हें हम इसे हम बोलेंगे ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव अब हम देखते हैं टर्म क्या होता है फिर से वही एग्जांपल ले लेते हैं ये फर्स्ट टर्म है इसे हम ए से भी लिख सकते हैं ये होती है हमारी सेकंड टर्म वैसे तो इसे ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव लिखते हैं लेकिन जब हम इन्हें निकालने की बात आती है तो हम कैसे निकालते हैं ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी ए प्लस फोर डी अगर हम फोर डी तक निकालेंगे तो हमारी फाइव ए निकल जाएंगी चलिए अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज रुपीज फिफ्टीन फॉर द फर्स्ट किलोमीटर तो यहाँ पे हमारी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिफ्टीन एंड रुपीज एट फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर एडिशनल आ जाए तो आप समझ लेना हर एक बार बढ़ रहा है तो वो हमारी होगी डी की वैल्यू डी की वैल्यू हो गई एट और ये कह रहे हैं हमें कि अब हम ए पी निकालना है ए पी का मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं टर्म ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी सबसे पहले देखते हैं ए ए की वैल्यू है हमारी फिफ्टीन कोमा ए की वैल्यू फिफ्टीन प्लस डी की वैल्यू कितनी है एट कोमा ए की वैल्यू 15 प्लस डी की वैल्यू है 8 8 टू सा सिक्सटीन कोमा ए की वैल्यू है 15 3 की डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डी है हमारा हेट 8 थ्री सा ट्वेंटी अब अगला स्टेप करते हैं 15 15 और 8 23 कोमा 15 और 16 20 31 15 24 39 एंड तो ये हमारी बन गई ए पी ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था कि बाकी सारे पार्ट्स बहुत ही जी हैं आई होप ये आपको समझ आ गया होगा तो आप बाकी पार्ट्स भी कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू क्या है राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ ए पी वेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन इसने कहा है कि हमें ए पी निकालनी है जिसमें हमें ए की वैल्यू भी दे रखी है और डी की वैल्यू भी दे रखी है फर्स्ट पार्ट देखते हैं ए इज इक्वल टू टेन डी इज इक्वल टू टेन तो ए पी का हमारा मैंने आपको बताया था क्या फॉर्मूला होता है ए कोमा ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी ए की वैल्यू है टेन कोमा ए की वैल्यू टेन डी की वैल्यू भी टेन कोमा टेन प्लस डी की वैल्यू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे टू टेन सा ट्वेंटी 
ए की वैल्यू टेन डी की वैल्यू को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे टेन थ्री सा थर्टी टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी इसमें हमें ये भी बताना है कि ये ए पी बनेगी या नहीं बनेगी तो आप बता सकते हैं क्या ये ए पी बनेगी यस इट इज़ एन ए पी अगर आपसे कोई रीज़न पूछे तो आप बता सकते हैं कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम है तो ये हाँ एक ए पी होगी और इसे हम एक सीक्वेंस भी बोल सकते हैं आज के लिए इतना ही बाकी के पार्ट्स हम अगले वीडियो में करेंगे प्लीज़ लाइक अवर वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड कमेंट ऑन दिस थैंक यू सो मच